ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതിൽക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കുറച്ച് വിനെഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല കതിൽ പിടിച്ചോളും പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വല്യുള്ളിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി സവാള ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോപ്പറിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുക നമ്മളങ്ങനെ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരു വലിയ ട്രേയിലാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പാത്രങ്ങൾ പരത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം മറ്റേത് നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പാത്രം നമുക്ക് കഴുകാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വലിയൊരു ട്രേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതേ ചോപ്പറിലിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത് പോരാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിൽക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കുറച്ച് പൊതിയനയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വലിയുള്ളികളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും നാട്ടിൽ അത്ര പവറില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കുറച്ച് പൊതിയനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും ഏലക്കായും കരാമ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് നമ്മുടെ കറാമ്പട്ടയും ഏലക്കായും കറാമ്പൂവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് എണ്ണയെ കിടന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽക്കൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളുപ്പൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയൻ്റ് കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വയൻ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി
ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി നമുക്കതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ ചെറുനാരങ്ങ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ചെറുനാരങ്ങയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ നാരങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ മതിയാവും നന്ന ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരു കമ്മി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് പോലെയാണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലകളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ മസാലയും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെന്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഉടയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരിക്കുള്ള വെള്ളം വെക്കാം ഇപ്പം അരിക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മെഹറിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കപ്പിനാണ് ഞാനിവിടെ അരി എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിനി അരി കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാ അരി കഴുകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല ബിരിയാണി അരി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് കഴുകി കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരി കുതിർക്കാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അതിൽക്ക് പട്ടയും കറാമ്പുവും ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെയും പോലെ അല്ല ബിരിയാണിയിൽ ബിരിയാണിൻ്റെ വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേക്ക് നിൽക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലേ അരിയിൽ ആ ടേസ്റ്റ് വരൂ അപ്പോൾ കമ്മി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അറിയും ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മധുരം വരും ചോറിന് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിൽക്ക് മുന്തിരി ഇവ
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അരി ഒട്ടി പിടിക്കൂല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേറെ വേറെ നിൽക്കും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അരി വേവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇപ്പം അരി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തട്ടായിട്ടാണ് ദമ്മിടേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പകുതി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് മുഴക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും മണ്ടിപ്പരപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി മസാലയോടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം അതിന് മുകൾക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ചോറുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരപ്പും മുന്തിരിയോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്